vraiment super forme sur nouvelle boy ici on m'a dit bienvenue dans famille Eddie OK bienvenue dans famille Eddie hein? et puis matin on m'a porté pour nous yon gâteau avec buttermilk en français il y aurait le buttermilk babeur ce so, matin on m'a porté un petit gâteau très simple pour nous il commence avec demi tasse de beurre qui me déjà gagné dans bol ça avec yon cuillère de citron et puis dans tasse moi là me gagné 6 œufs 6 œufs dans bol là me gagné 3 tasses de farine et puis 2 tasses de sucre 2 tasses de sucre blanc pour bien dire 2 tasses de sucre blanc et puis yon tasse et demi de barbeur buttermilk barbeur c'est un lait qui vient presse so c'est lui même qui men qui um, main ingredient oh, how do they say main ingredient c'est lui même qui component majeur dans gâteau so buttermilk qu'on y a là moi pour commencer pour commencer on va le battre beurre avec zeste de citron après ça m'a pas ajouté sucre la la donne après sucre là m'a pas ajouté œuf et puis à la fin m'a pas ajouté farine avec babeurre là bonne mec là et puis avec yon cuillère d'essence de vanille yon petit pincé de sel et puis yon petit cal cannelle OK mes chou on suit ensemble Là, je vais commencer à battre avec la batteuse et le coup. Là, je toujours fait bruit parce que la machine a un à l'eau, c'est comme ça, oui. Je vais faire un autre choix. So là, on commence à battre beurre. Je continue à battre toujours pour venir plus souple avant que m'ajoute le sucre. La donne. Là, on finit bien mixé le beurre. C'est comme ça, la assemblée. Puis, quand on a ajouté le sucre, petit à petit. Ce n'est pas tout de coup, non? Petit à petit. So, on va tourner la machine. On va faire des boutons déjà pour faire pour buire dans le non? Et puis là, je vais continuer. Je vais ce site. C'est un gâteau qui est épais. Quand on est là, on fait ajouter deux tasses de sucre et demi. Hein? Et puis, quand on va l'ajouter au zéro, il y a un pain. On est capable de remarquer que je ne suis pas battu zéro. So, il y a une raison pour ça, parce que le gâteau, hein, c'est un gâteau qui est épais. So, je ne suis pas battu zéro, je suis cassé. Je mets une tasse moins. Je ne suis pas battu, je ne suis pas ajouté. Il y a un pain. Il y a un pain. Chaque sa ou ajoute ou boisse. Chaque sa ou ajoute ou boisse. Non pas boisse le trop rapide parce que kek la son kek qui est paix. Ok? Quand y a là, ma pas ajouté dernier zé an. Non, six zé moins. Oh. Ma pas ajouté dernier grand zé. comme on cap à boire qu'on y a là. Zeste citron, recette dans pas mal de zeste citron. Moi-même qui aime un goût zeste citron, m'ajouter les noix. Parce que dans la recette, on peut modifier selon le goût pas. So, moi, je vais ajouter 6 œufs. Dans une tasse de beurre, 3 quarts. 
et puis qu'on est avec six œufs on va l'ajouter farine avec barbeur là et puis sortant de la raquette là qu'est-ce qu'il est fini on va le balayer un petit volume Alternate farine avec babel. Il y en a pour l'autre. On va commencer à ajouter farine. Il y a un petit coup de farine. Vous pouvez remarquer que le gâteau n'a pas servi avec poudre d'élévation ni bicarbonate. Parce que c'est un pound cake. Il n'y a pas besoin de ça. C'est un buttermilk pound cake. Un gâteau épais avec babeur. Là, on a ajouté un petit cal babeur. Ok, je vais faire ça pour jusqu'à ce que je finisse avec tous les deux. Là, on a ajouté un dernier petit cal farine. C'est fini. Et puis pendant le temps, ma tout clean bol là avec espatule moi. Pour faire sûr que tout barail bien rentré. Dernier petit goût de barbeur là. Tout allez. Voyez comment monsieur la belle. Elle est sent si bon. Elle est vraiment sent si bon. Ajouter une petite cuillère de sans vanille. Et puis, une pincée de sel. Ici. Un petit pincée de sel. On va faire un ensemble. Et au final, on va ensemble pour nous aller préparer le plateau. Il y a deux plateaux. Um, um, Set au four à 325 degrés. Et puis, on va cuire pour une heure de temps à 5 minutes. Et puis, on va tester le tout. Pour, si on va gagner tout pic, on va boire um, pour piquer pour être si bon. Vous pouvez faire ça avec un couteau, juste ouvrir le, le pincer le cuit, pour un couteau à piquer là-dedans et puis râler le sauté. Si vous n'avez pas de rien qui est dans le couteau, c'est que tout en dedans cuit. Ok? Quand vous avez un bras de ce plateau, pour vous pouvez mettre. Ok? Pour sauver nous temps, vous avez déjà mis le plateau en rectangle. Et puis vous avez un deuxième plateau en rond. Je vais chauffer le four à 125 degrés. Je vais quitter le cuit pour une heure de temps avec 5 minutes. Mais si vous imaginez que le temps ça passe pour le bac au cuit pour vous ajouter plus, même si vous avez quitté le une heure de temps avec 5 minutes, dans 325 degrés, dans le four. Ce qu'on a, on va le mettre dans le four. A tout à l'heure. Et là, et là, ouh, 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 tellement content. Quand il est là, on va le quitter le fret. Pour le capable de faire plus rapide, on va le mettre dans le freezer pour le capable de faire plus rapide parce qu'il m'a déjà fait un sucre pour me glacer. Si on va glacer, on va le montrer comment préparer un petit glaçage. Ça, ok? So, il y a mes bouches qui m'ont coulé de l'eau. Je vais juste mettre le sucre pour le capable de faire 
avant qu'il me glace. Je vais le mettre dans la fusée pour qu'il soit plus rapide. Oh, je ne pouvais pas être plus heureux. Et là, si vous voulez connaître comment je me prépare un cream cheese frosting, c'est pour suivre toujours parce que j'ai déjà fini de couper et quitter là. Je vais vous montrer. Et voilà, voilà, voilà le résultat. Buttermilk pound cake. Yon cake épais que moi fait avec babeur. Moi décoré avec un cream cheese, um, frosting et puis un um, peach, un um, peach. Moi enfile en deux dans le cake là et puis en l'air moi mettez grignol à chocolat avec raisin sous lui. So moi même prends temps pour me mettre gros dessin que me t'es capable. But me juste faire tout simple comme ça pour nous capable. You see, beautiful. Et puis c'est un naked cake look at this look at this all i have to do is cut and eat so thank you guys for watching until next time i'm content because we have spent time to watch the video and then continue to share and share and then subscribe to the channel like that we will grow together and we will always continue to be i mean oh i'm not going to on va toujours continuer ouais belle recette moi yo et on apprend de moi moi même tout m'a apprend de haut dans commentaire qui va quitter pour moi merci à bientôt bye